Hola, el día de hoy vamos a hablar de rejuvenecimiento facial. ¿Qué procedimientos necesito yo? Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo, especialista en cirugía plástica facial. En este canal hemos hablado de rinoplastía, pero también uno de nuestros fuertes es la cirugía de rejuvenecimiento facial. Para este video te voy a explicar qué áreas de la cara se pueden mejorar para que tú obtengas el mejor resultado de tu rejuvenecimiento facial. Y es que normalmente cuando un paciente lee el término lifting facial o facelift, piensa que ya es con esto involucra toda la cara. Pero no necesariamente porque el lifting facial se decide en base, bueno los procedimientos a hacer junto con un lifting facial se deciden en base a cada paciente. Cada paciente tiene necesidades diferentes. Ya les he presentado en este canal casos por ejemplo de esta paciente que solo le hicimos cara y cuello y de esta otra paciente que le hicimos solo la cara y los párpados inferiores. Entonces como pueden ver son casos eh, en los que tal vez no se trabajaron otras áreas porque no había necesidad de hacerlo y es que todos envejecemos de manera diferente en base a nuestra genética, en base a cómo somos, eh, a la gravedad, cómo nos ha afectado nuestros cambios de peso, podemos necesitar algunos procedimientos y otros no. Entonces esta es como una pequeña guía que te voy a dar para que puedas decidir qué procedimientos puedes ser parte de tu rejuvenecimiento facial. Lo primero que tienes que observar y vamos a irnos de arriba para abajo son tus cejas. ¿Por qué? Si tus cejas son muy planas o son curvas hacia abajo, es decir, tienen tosis y eso está arrugando la parte lateral de tus ojos, puede que te beneficies de un levantamiento de cejas. El levantamiento de cejas se hace una incisión escondida un centímetro dentro del cabello y se levanta sobre todo la cola de la ceja, de esta manera. Eso desdobla un poco lo que es el, la parte lateral del párpado y también ayuda a liberar la, la piel aquí en preparación para tu lifting facial y al hacer eso las incisiones de tu lifting en la patilla pueden ser más pequeñas. Entonces el primer procedimiento a considerar para un rejuvenecimiento facial de arriba para abajo serían las cejas. Bien, si eres un varón no hay tanto problema en, este proble en esto porque los varones solemos tener cejas más pesadas y es aceptable que tengamos la ceja un poco caída y pesada. Entonces los varones rara vez necesitan un levantamiento de cejas. Esto, este tip va más que nada para las señoras, las chicas. Bien. El siguiente punto serían los párpados superiores, bien, observa tus párpados superiores, si tus párpados están doblados, si no te puedes maquillar bien y tienes un doblez que, te, que realmente oculta tu párpado, casi eh, las pestañas, puede ser pequeño, puede ser a un lado, quiere decir que necesitas un rejuvenecimiento de tus párpados superiores, eso se hace a través de una blefaroplastía superior. Normalmente esa piel se quita y se estira y, y yo en lo personal manejo también los compartimentos de grasa para quitar volumen donde es excesivo y agregar volumen donde hace falta para que recreemos lo más parecido a un párpado juvenil como era tu párpado cuando eras más joven. Bien, el siguiente eh, punto a observar en nuestra propia cara serían los párpados inferiores. Eso es muy notorio muchas veces porque se nos forman bolsas. Cuando ya se nos forma una bolsa muy importante o la piel está muy arrugada, debes considerar una blefaroplastía inferior, que es la técnica de cirugía para rejuvenecer el párpado inferior. Yo en lo personal hago la, la remoción de la grasa y el reacomodo de la grasa lo hago desde adentro del ojito, que se conoce como blefaroplastía transconjuntival. La grasa antes se quitaba, yo normalmente ya no la quito toda, solo quito la que es demasiado excesiva y aprovecho un poquito de esa grasa para rellenar el surco nasoyugal que se forma en esta zona o que los americanos le llaman tear throw. Bien, eh, cuando la piel está muy arrugadita o está muy laxa y a la hora que quitamos la grasa se, ha, se queda muy como un globito desinflado, entonces estiramos también la piel a través de una incisión subsiliar. Entonces eso es el tercer punto a revisar, ya llevamos cejas párpados superiores y párpados inferiores. ¿Qué otra parte de la cara nos puede rejuvenecer y tiene muchísima potencia para rejuvenecernos y no es muy popular o no es muy conocida? Es el labio superior. Y atención, porque el labio superior conforme crecemos se elonga, es decir, se hace más larga la distancia entre la base de la nariz y el arco de cupido. Se hace muy largo. Esta distancia, cuando excede de los 15 milímetros, ya empieza a considerarse larga. Normalmente pacientes que ya tienen más de 50 años tienen alrededor de 20 milímetros y eso hace que su carita se les vea como cansada y como caída la boca hacia abajo. 
el lifting del labio superior o upper lip lift o bullhorn lip lift que es la técnica que yo utilizo se hace una incisión abajo del labio y lo que hace es levantar ese labio cutáneo el labio blanco lo recortamos uh, para que el labio rojo se exponga exponga un poquito de los dientes y eso lleva todo el eje visual hacia arriba y es un procedimiento súper poderoso entonces el lifting del labio es un procedimiento a considerar si tu labio es muy largo puedes medirlo si, si tú mides con una reglita y mide más de, de 14, 15 milímetros, eres candidata a que se pueda hacer un recorte de ese labio y un levantamiento de ese labio. Bien, haré videos más adelante para compararlo con los rellenos y explicarle las diferencias, pero eso fue solo un spoiler. Bien, siguiente procedimiento a considerar es la bichectomía. Yo hago el, el Deep Plane Facelift, que es el lifting facial de plano profundo, lo cual me permite ver las bolsas de bichat directamente desde adentro de la cara. Entonces se puede aprovechar para quitar las bolsas de bichat cuando la cara es muy redundante, es decir, cuando tenemos unos cachetitos muy pesados, a veces es más pesado un lado que el otro y si la bolsa es diferente, pues eso va a mejorar. Si son iguales, va a seguir habiendo un poco de asimetría porque nuestras caras no siempre son iguales de un lado que del otro, eso es normal. Pero ese es otro procedimiento que se puede considerar o que tú puedes considerar si tienes una cara muy pesada en el tercio inferior. Bien, siguiente procedimiento, me voy a poner un poco de lado para este, es el cuello, la platismoplastía o la liposucción de papada. No todas las pacientes envejecen igual, tenemos pacientes en los que el cuello se hace muy obtuso, es decir que va del mentón hacia abajo y la piel se suelta mucho o la grasa es muy abundante. Los pacientes con estas características necesitan algunas veces liposucción del cuello, eso quita la grasa que está debajo de la piel pero también a veces se requiere una platismoplastía, es decir, pasar un, un plano más abajo del músculo platisma para quitar la grasa profunda y poder tensar los mus la musculatura que tenemos en el cuello. Y eso nos da resultados espectaculares en la definición de la parte central del cuello. Bien, y hasta aquí son los procedimientos que normalmente se requieren. Existen otros como por ejemplo la transferencia de grasa o la lipotransferencia. ¿Qué es lo que se rellena normalmente con grasa? la región temporal la región temporal es esta zona que tenemos aquí la zona de las sienes también conforme envejecemos suele hacerse muy cóncava es decir muy plana y nos hace ver como calaverita de tal manera que podemos tomar grasa del abdomen de los flancos o de los, o de los muslos y esa grasa se prepara se, se, se centrifuga y se puede transferir e inyectar en la región temporal Estamos de regreso, ya se prendió la pantalla para que puedan ver nuestro logotipo y vean dónde estamos, Cancún Fisher Plastic Surgery, es decir, estamos en la ciudad de Cancún. Bien, retomando con el tema, este, la grasa que se toma se puede eh, transferir a la cara en diferentes zonas, normalmente la zona que más lo requiere es la región temporal, en algunos pacientes el ángulo de la, de la mandíbula y en otros este, puede ser en el cigomático, pero es más común en la región temporal donde se transfiere la grasa. Y bien, con eso concluyo los diferentes procedimientos que puede necesitar un paciente o puedes necesitar tú para tu rejuvenecimiento facial. Recuerda, cuando un, un cirujano te dice lifting facial, no está considerando todos estos procedimientos para ti, solo está considerando lo que es la cara en general, a lo mucho el cuello. Pero si tú, si tú crees que necesitas los otros procedimientos, tienes que observarte bien, observar otros casos y también comentárselo a tu cirujano. Y para, hacer, para cerrar este video, les voy a compartir un video. Es un video de una paciente, aquí la tenemos el video de antes y aquí de este lado está el video de, des, de después. Y pueden ver cómo ella tenía varias áreas a mejorar en toda su cara. Tenía las cejas un poco tó tóxicas, tenía los párpados también aptos para ser mejorados, el labio superior muy largo, tenía jowls marcados y un cuello también con una obtuso, con una papada y en el después pueden ver cómo está completamente rejuvenecida, esto tiene solo 7 días, podemos ver las incisiones un poquito rosadas y tiene un poco de inflamación en el cuello, pero a esta paciente se le hicieron todos los procedimientos que hemos mencionado, excepto por la transferencia de grasa, se le hizo un levantamiento de cejas, se le hizo una blefaroplastia superior e inferior, se le hizo un lifting facial, no se le hizo bichectomía, se le hizo un lifting de cuello con platismoplastía. Y ese es el resultado a 7 días. Eh, tuve una consulta con la paciente cuando cumplió el mes y me compartió esta foto de 3 cuartos, que pueden ver el antes y el después de 3 cuartos. Y pueden ver cómo se ve un rejuvenecimiento armónico, muy natural. Se ve como ella misma, no se ve súper estirada, simplemente es ella misma pero con eh, landmarks, con marcas de su cara de como era ella antes, ¿no? Entonces, 
este eh, contenido espero que te sea de utilidad si estás caminando hacia el rejuvenecimiento facial con cirugía puedas observarte con más detalle y anticiparle a tu cirujano las necesidades que tiene tu propia persona tu propio ser cómo puedes mejorar si te gustó este video por favor dale like y este, síguenos para más contenido en redes sociales de, con casos todas las semanas saludos